മക്കളെ എല്ലാവർക്കും നമ്മളുടെ ഗുരുകുലം ട്യൂഷൻ സെൻ്ററിൻ്റെ മാത്സ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ചാൻസ് സാധ്യതകളുടെ ഗണിതം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എസ് എസ് എൽ സി എക്സാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാത്സിൽ സിമ്പിളായിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഈ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധ്യതകളുടെ ഗണിതം എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനുകൾ ഒന്നും അതിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് ഇല്ല നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ മെയിൻലി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് ഫോം മാത്രം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഫുൾ മാർക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എല്ലാവരും നമുക്ക് ആകെ ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി അതായത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ചാൻസ് സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് സാധ്യത ഈക്വൽസ് നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഐറ്റംസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായതിൻ്റെ എണ്ണം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആകെ എണ്ണം എന്ന ഒരൊറ്റ ഇക്വേഷൻ അതിൻ്റെ വേറൊരു ഫോമും കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രോബബിലിറ്റി സാധ്യത ഈക്വൽസ് നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ആവശ്യമായതിൻ്റെ എണ്ണം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആകെ എണ്ണം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ ഇക്വേഷൻ സാധ്യത നമുക്ക് എല്ലാവരിക്കും സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡാണ് നമ്മളൊരു കോയിൻ എടുത്തിട്ട് ടോസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹെഡ് വരുമോ ടെയില് വരുമോ എന്നത് നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അല്ലെ അതായത് ചിലപ്പോൾ ഹെഡ് വരാം ചിലപ്പോൾ ടെയില് വരാം അപ്പൊ രണ്ടിനും ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് അമ്പത് ശതമാനമാണ് സാധ്യത അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡൈ എറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ലുഡു കളിക്കുന്ന ഡൈ എറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ആറ് നമ്പറുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഏത് എക്സാക്ട്ലി വീഴുമോ നമുക്ക് നേരത്തെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് സാധ്യതയിലൂടെ ഇത് വീഴാനുള്ള സാധ്യതയാണുള്ളത് കൂടുതൽ ഇത് വീഴാനുള്ള സാധ്യതയാണുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അപ്പൊ അതിലൊരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം നോക്കാം ഈ ഇക്വേഷന്റെ ബേസിൽ സാറ് ആ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം സിമ്പിളായിട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബോക്സ് ആ ബോക്സിൽ ഒരു മൂന്ന് ബോളുകൾ ഉണ്ട് പന്തുകളുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം റെഡ് ആണ് ഒരെണ്ണം ഗ്രീൻ ആണ് ഗ്രീൻ ആണ് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഇതിൽ കണ്ണടച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ബോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഏത് ബോൾ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ ഏതാണ് രണ്ട് റെഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് റെഡ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയാണ് അതിൽ കൂടുതൽ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ ഒരു നമ്പറിന്റെ ഫോമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം അതായത് പ്രോബബിലിറ്റിയിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഈക്വൽസ് എനിക്ക് റെഡ് ആണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പൊ റെഡ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ എന്തിനാണ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ആവശ്യമായതിൻ്റെ എണ്ണം ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഏതാണ് എൻ്റെ ആവശ്യമായതിൻ്റെ എണ്ണം റെഡ് ആണ് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പൊ റെഡ് എത്തണോണ്ട് ഈ ബോക്സിൽ രണ്ട് റെഡ് ബോളുകൾ ഉണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര എണ്ണത്തിലാണ് ഈ രണ്ട് റെഡ് ബോളുകൾ ഉള്ളത് ആകെ ബോളുകൾ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് മൂന്നെണ്ണമുണ്ട് അപ്പോ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് റെഡ് ബോൾ ചുവന്ന പന്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് എ ബൈ മൂന്നാണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അപ്പോ നമുക്ക് ഒരെണ്ണത്തിന്റെ ആൻസർ കിട്ടി അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമുക്ക് ഗ്രീൻ ആണ് കിട്ടണ്ടെങ്കില പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗ്രീൻ ബോൾ ആണ് കിട്ടേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ഗ്രീൻ ബോൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം ഗ്രീൻ ആയി മാറി ഗ്രീൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആകെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ത്രീ കണ്ട അതായത് നമ്മൾ ആ സാധ്യതേനെ ഒരു
വിത്തൗട്ട് ലുക്കിംഗ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോണേണ് ഒരേ ബോൾ വെച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ പോണേ ഓക്കെ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നാമത്തെ ബോക്സിൽ നിന്നും ചുവന്ന പന്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എന്തെന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് എന്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ബോക്സിൽ നിന്നും ചുവന്ന പന്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഫൈൻഡ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് റെഡ് ബോൾ ഫ്രം ബോക്സ് വൺ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ദേ നമ്മളുടെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ദേ കിടക്കുന്നു പ്രോബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സാധ്യത മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ചാൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഐറ്റം ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റം അപ്പൊ നമ്മളുടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ ബോക്സിൽ നിന്നും റെഡ് പന്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത പി ഓഫ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് റെഡ് ഫ്രം ബോക്സ് വൺ ഈക്വൽസ് നമ്പർ ഓഫ് റെഡ് ബോൾസ് ഇൻ ബോക്സ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോൾസ് ഇൻ ബോക്സ് വൺ അല്ലേ അതായത് ഒന്നാമത്തെ ബോക്സിൽ നിന്നും ചുവന്ന പന്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഈക്വൽസ് ഒന്നാമത്തെ ബോക്സിലെ ചുവന്ന പന്തുകളുടെ എണ്ണം ഡിവൈഡ് ബൈ ഒന്നാമത്തെ ബോക്സിലെ ആകെ പന്തുകളുടെ എണ്ണം അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ആൻസർ എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ ഒന്നാമത്തെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ അതിന്റെ ടോട്ടൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലേ മക്കളെ എത്രയാണ് ടെൻ ആണ് ത്രീ പ്ലസ് സെവൻ ടെൻ ആണ് അതിലെ ടോട്ടൽ പന്തുകളുടെ എണ്ണം അപ്പൊ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് ടെൻ അതിനൊന്നും ചെയ്യണ്ട അത് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ആയി അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ കിട്ടി സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ എന്തിൽ ചോദിക്കും അവര് രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിൽ നിന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ നേരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് എഴുതുക ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുക നമ്പർ ഓഫ് റെഡ് ബോൾസ് ഇൻ ബോക്സ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോൾസ് ഇൻ ബോക്സ് ടു ഞാൻ ഇവിടെ തൽക്കാലം എഴുതി വെക്കണേണ് ഒന്നാമത്തെ ഇതില റെഡിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ത്രീ ബൈ ടെൻ ആണ് അപ്പോ രണ്ടാമത്തത് രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിൽ നിന്നും റെഡ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത നമ്പർ ഓഫ് റെഡ് ബോൾസ് ഇൻ ബോക്സ് ടു എത്ര ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോൾസ് എയ്റ്റ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എഴുതുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടിലൊക്കെ എഴുതുമ്പോ പി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതണ്ട എഴുതുമ്പോ എന്ത് എഴുതണം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് റെഡ് ഫ്രം ബോക്സ് ടു അതായത് രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിൽ നിന്നും ചുവന്ന പന്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് തന്നെ എഴുതണം കേട്ടാ ഈക്വൽസ് നമ്പർ ഓഫ് റെഡ് ബോൾസ് ഇൻ ബോക്സ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോൾസ് ഇൻ ബോക്സ് ടു ദാറ്റ് ഇസ് എയ്റ്റ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പൊ ഞാൻ അതും കൂടി ഒന്ന് ഇവിടെ എഴുതി വെക്കുന്നു പി ഓഫ് റെഡ് സീക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ മക്കളെ ഇത്ര ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യം അവർ ചോദിക്കുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഏത് ബോക്സിൽ നിന്നും റെഡ് പന്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കൂടുതൽ ഒന്നാമത്തെ ബോക്സിൽ നിന്നാണോ രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിൽ നിന്നാണോ റെഡ് പന്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ എന്ന് ചോദിക്കും അതായത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് റെഡ് ബോൾ ഫ്രം ബോക്സ് വിച്ച് ബോക്സ് ഏസ് ഹൈ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഈ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭിന്നസംഖ്യയിൽ ഏതാണ് വലുത് എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ത്രീ ബൈ ടെൻ ആണോ എയ്റ്റ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണോ വലുത് എന്നിങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇതിനെ ഗുണിക്കണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ത്രീ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ എത്ര കിട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടി അല്ലെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ ടെൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എത്ര കിട്ടി എയ്റ്റ് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം കേട്ടാ അടിയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് ഇവിടെ മുകളിലും ഇവിടെ നിന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് ഇവിടെ മുകളിലും ഇതിലേതാണ് വലുത് നോക്കാം എയ്റ്റി അല്ലെ എൺപത് അല്ലെ വലുത് അപ്പൊ സിമ്പിൾ ഇങ്ങനെ ഇടാം അതായത് ഇതിലും വലുത് ഏത് തന്നെയാണ് ഈ സംഖ്യ തന്നെയാണ് വലുത് അതായത് ഈ സംഖ്യ ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിൽ നിന്നും റെഡ് പന്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഏതിന്റെ വാല്യൂ ആണ് കൂടുതൽ എന്ന് മനസ്സിലായി രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിൽ നിന്നും ചുവന്ന പന്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കൂടുതൽ കാരണം അതാണ് വലിയ സംഖ്യയായി
ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടി ഇതിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ജസ്റ്റ് ആൻസർ മാത്രം സാറ് പറഞ്ഞേക്കും ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഈ രണ്ട് ബോക്സിലെ പന്തുകളും ഒരൊറ്റ ബോക്സിലാക്കി മാറ്റുക ഒറ്റ ബോക്സിലേക്കാക്കി മാറ്റുക അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കി ഇതിൽ മൂന്ന് റെഡ് ഉണ്ട് ചുവപ്പുണ്ട് ഇതില് എട്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്രയായി ലെവൻ റെഡ് ആയി അല്ലെ ഇതില് സെവൻ ഗ്രീൻ ഉണ്ട് സെവൻ ഗ്രീൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടീൻ ഗ്രീൻ ആയി ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് റെഡ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് റെഡ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത നേരത്തെ അപ്ലൈ ചെയ്ത സെയിം ഇക്വേഷൻ ഇത് ബോക്സ് ത്രീ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ അപ്പൊ ഒന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ നേരെ ത്രീ ആയി അല്ലെ വേറെ വല്ല മാറ്റം ഇതിലുണ്ടാവും ഇല്ല ബോക്സ് ത്രീ ആയി എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടായി നമ്പർ ഓഫ് റെഡ് ബോൾസ് ഇൻ ബോക്സ് ത്രീ ഇടാ മൂന്നാമത്തെ ഇതിലുള്ളത് That is 11 divided by total of 14 plus 11. That is 25. Can you see that? It's a simple problem in this chapter. So, what do we do? We have to do the mark. Okay. So, we have to do the first portion. Now, we have to do the second section. We have to do the geometrical probability. We have to do the geometrical probability. We have to do the geometrical probability. probability ali equation cherudayittu onnu maaru athra maatram idil sambhavikkunnu adu da okay i equation maatram engane nu njan kaanichu thara da okay sradhichollu adu adile probability nu ornu njal ee equation cherudayittu onnu maaru probability allengil saadhyatha ennu parayumbol rendu equation aayittu adine eludha onnu required area required area Divided by total area. That is, if we have required area, we will have to do the shade. Then we will have to do the shade. Then we will have to do the shade. That is the required area. We will have to do the shade. We will have to do the area. We will have to do the shade. We will have to do the shade. We will have to do the shade. Divided by the area. പരപ്പളവ് വിസ്തീർണം അല്ലെങ്കിൽ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയും ഇതാണ് അടുത്ത ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ അടുത്ത ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ പ്രോബബിലിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു റിക്വയർഡ് ഏരിയ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഇത് ഏരിയ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലങ്ങൾ കുറച്ച് കുറവാണ് അതിനെ തന്നെ വേറൊരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ നോക്കി റിക്വയർഡ് നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഡിവൈഡ് ബൈ Total number of triangles. നമുക്ക് ആവശ്യമായ ത്രികോണങ്ങളുടെ എണ്ണം അത് ത്രികോണം തന്നെ ആണോ എന്നില്ല അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ഏകദേശം ത്രികോണമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കറുവാണെങ്കിലും നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കും ഏകദേശം കാരണം ഒരേ ഷെയ്പ്പ് വന്നാൽ മതി നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ എന്ത് പറയാം റിക്വയർഡ് നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ത്രികോണങ്ങളുടെ എണ്ണം ഡിവൈഡ് ബൈ ആകെ ത്രികോണങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇതിന്റെ ഈ ഒറ്റ ഇക്വേഷൻ തന്നെ ഉണ്ടത് പ്രോബിലിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു റിക്വയർഡ് ഏരിയ ചില കണക്കുകൾ നമ്മൾ ഏരിയയുടെ രൂപത്തിൽ ചെയ്യും മറ്റ് കണക്കുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ട്രയാങ്കിളിന്റെ രൂപത്തിൽ ചെയ്യും ഒറ്റ കണ്ടീഷനെ ഉള്ളൂ അത് ഞാനിപ്പോ ഈ പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് പബ്ലിക് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരു ചോദ്യം എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ാങ്കിൾ ആണ് റെക്ടാങ്കിൾ ഒരു ചതുരമാണ് ചതുരം അതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് കേണോ ഇതാണ് എ ബി സി ഡി ഇതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് ഇത് പി ഇത്ര എ ബി സി ഡി ഇസ് എ റെക്ടാങ്കിൾ റെക്ടാങ്കിൾ ചതുരമാണ് ഇതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം ഒന്ന് കണ്ണടച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഡോട്ട് ഇടയാണ് ഡോട്ട് ഒരു കുത്തിടയാണ് ആ ഡോട്ട് ഈ ത്രികോണത്തിൽ വരാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതിന ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഫിഗറിന ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ത്രികോണങ്ങളാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള അത് ത്രികോണം തന്നെ ആവണോ എന്നില്ല ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള റെക്ടാങ്കിൾ ആയാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ആയാലും മതി ഏത് ഷേപ്പ് ആയാലും ഒരുപോലെയുള്ള എല്ലാ ഷേപ്പുകളും ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ആക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കണം അങ്ങനെ ആക്കാൻ പറ്റും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ ഞാൻ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ മക്കളെ 
ഈ ത്രികോണവും ഈ ത്രികോണവും ഇതും ഇതും എല്ലാം ഒരുപോലെയുള്ള ത്രികോണങ്ങളല്ലേ അല്ലേ ഇതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായിരിക്കും ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ ഈ സൈഡ് കോമൺ ആണ് ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും സെയിം ആണ് ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും സെയിം ആണ് അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും ആയതുകൊണ്ട് ഈ ത്രികോണങ്ങളെല്ലാനും എന്താണ് ഒരുപോലത്തെ ത്രികോണങ്ങളാണ് ഇനിയാണ് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് അതെ ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പബ്ലിക് എക്സാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മാർച്ചിലെ പബ്ലിക് എക്സാം മാർച്ചിലല്ല കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നടന്നത് ക്വസ്റ്റിൻ ഒന്ന് കണ്ണടച്ചിട്ട് ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ വരാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണേ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ അല്ലേ അതായത് പി ഓഫ് ഡോട്ട് ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ ഏതാണ് എ പി ഡി എ പി ഡി മക്കളെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേ നമ്പർ ഓഫ് റിക്വയർഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് മക്കളെ അപ്പോ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഡോട്ട് ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ പി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് റിക്വയർഡ് ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായ ട്രയാങ്കിൾ എത്ര ഉണ്ട് ഇത് ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളു അല്ലേ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് നാല് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആൻസർ അത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി ഇത് തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റിന് തന്നെ ഒന്നും കൂടി അവർ വേറെ രീതി ചോദിക്കും അതെങ്ങനെ എന്നറിയാമോ ചോദിക്കുന്നത് കണ്ണടച്ച് ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ആ ഡോട്ട് എവിടെ വരാനുള്ള സാധ്യത എ പി ബിയിൽ വരാനുള്ള സാധ്യത കണ്ട ക്വസ്റ്റിൻ മാറി കണ്ട എ പി ബിയിൽ വരാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല എന്താ നമ്മളുടെ ഇത് നമ്പർ ഓഫ് റിക്വേർഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് അല്ലേ എത്ര ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് ഈ ട്രയാങ്കിളും വരും ഈ ട്രയാങ്കിളും വരും കാരണം എ പി ബി ആണ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ട്രയാങ്കിൾസ് എത്ര എണ്ണമുണ്ട് നാല് ഇതിന് വെട്ടിക്കളയാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാല രണ്ടിൽ രണ്ടോ ഒരു പ്രാവശ്യം പോവും നാലിലോ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അപ്പോ വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് ഇയർ മാ പബ്ലിക് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്തെങ്കിലും ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും കാര്യമായ ഇക്വേഷനുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചോ ഇല്ല ഇത് എഴുതുമോ എന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തോളം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഡോട്ട് ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ എ പി ബി എന്നൊന്ന് നീട്ടി എഴുതണം നമ്പർ ഓഫ് റിക്വേർഡ് ട്രയാങ്കിൾസ് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ത്രികോണങ്ങളുടെ എണ്ണം ഡിവൈഡ് ബൈ ആകെ ത്രികോണങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒരു ഇക്വേഷൻ പോലും മര്യാദക്ക് പഠിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് പോലും ഇത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻസർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഫർദർ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റിനുകൾ ഉണ്ട് അതിനുള്ള ടൈം ലിമിറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ചെയ്യാത്തത് ഏടാ അപ്പോ ഞാൻ ഇന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്ത അതായത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ചാൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലാ രണ്ട് പോർഷൻസ് ഒന്ന് നമ്പർ വെച്ചുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയുടെയും ഒന്ന് ജിയോമെട്രി വെച്ചുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയുടെയും സെക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ യെസ് പിന്നെ ഈ വരുന്ന ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ആണ് നമ്മളുടെ ഗുരുകുലം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ക്രാഷ് കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എസ് എസ് എൽ സി എക്സാമിന് കുട്ടികളെ സെറ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അൻപത് ദിവസത്തെ ക്രാഷ് കോഴ്സ് ആണ് നടക്കുന്നത് അൻപത് ദിവസം ക്ലാസിന്റെ സെക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് വൈകിട്ട് ആറ് മണി തൊട്ട് ഒൻപതര വരെ ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുക്കുക അതായത് ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുക്കുക ഒപ്പം കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിക്കുക ക്ലാസ് എടുത്ത് പഠിപ്പിച്ച് പോകുന്ന ഒരു മൂന്നര മണിക്കൂറിന്റെ സെക്ഷൻ ആണ് വൈകിട്ട് വരുന്നത് ആറ് മണി തൊട്ട് ഒൻപതര വരെ ആ പോർഷന്റെ എക്സാം ആണ് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ വരുന്നത് ആറ് മണി തൊട്ട് ഏഴര വരെ ഇരുപത് മാർക്കിന്റെ മുപ്പത് മിനിറ്റ് അടങ്ങുന്ന എക്സാമും അതിന്റെ കറക്ഷനും ആയിരിക്കും രാവിലെ വരുന്നത് അന്ന് തന്നെ അതിന്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റും വരും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അൻപത് ദിവസത്തെ കോഴ്സ് ആയിരിക്കും ഈ വരുന്ന ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി നമ്മളുടെ ഗുരുകുലം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നു ഓക്കെ അതിന് താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾ നമ്മളെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾ ഇതേ രീതിയിലുള്ള സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ക്ലാസ് അണ്ടർ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കല് വീണ്ടും അടുത്തത് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ടെൻ മിനിറ്